Hello everyone, I am Amit Vilay and welcomes to you all in my YouTube channel Economics and Opportunity. So, जैसे कि हमने last video में circular flow of income के कुछ main points को समझा था, आज हम उसी video को continue करते हुए समझेंगे, circular flow of income क्या होता है, circular flow of income के different phases क्या होते हैं, two sector economy में circular flow of income क्या है, और different जो sectors होते हैं economy में, वो एक दूसरे पर कैसे depend है. So, let us start. देखिए जैसे कि अगर हम मीनिंग की बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टर्म से समझ में आ रहा है किसका फ्लो हो रहा है इनकम का फ्लो हो रहा है कहां इकोनॉमी में और किसके बीच में डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में इट रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम मैंने यहां हाईलाइट किया हुआ है जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो स्टार्ट कहां से होता है जनरेशन ऑफ इनकम से और वो जनरेशन ऑफ इनकम कहां से होगा इन द प्रोडक्शन प्रोसेस देखिए प्रोडक्शन क्या है प्रोडक्शन इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इट मींस लैंड लेबर कैपिटल्स ये क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो हमें फ्री में नहीं मिलते हैं उसके लिए क्या करना होता है उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना होता है और जो पे किया जाता है वो लोगों की क्या होती है इनकम होती है तो क्या होता है प्रोडक्शन इनकम को जनरेट करता है इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वही बात है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट है इट मींस देखिए क्या है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करें किसी कमोडिटी की बात करें तो क्या होगा एक प्रोडक्ट है मान लीजिए उसका प्राइस 50 रुपीस है तो 50 रुपीस कहां से आया वो 50 रुपीस एक्चुअल में उस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व रॉ मटेरियल उस प्रोडक्ट्स को बनाने में जो लेबर कॉस्ट लगी है वो और साथ-साथ जो भी उस पर खर्च हुआ वो सब उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में है और कहीं ना कहीं वो क्या है किसी की इनकम है तो क्या होता है प्रोडक्शन क्या करता है इनकम को जनरेट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट सर्कुलेट फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम देखिए हमने इससे पहले वाले वीडियो में समझा था कि इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं दे आर द फोर सेक्टर इन द इकोनॉमी हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट एंड फर्म सेक्टर सॉरी फॉरेन सेक्टर तो ये जो चारों सेक्टर्स होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड है यहां पर हम देख पा रहे हैं कि फर्म का काम क्या होता है प्रोडक्शन करना होता है गुड्स एंड सर्विसेज का और वहीं पर अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो हाउस होल्ड क्या करता है कंजम्पशन करता है ओनर होता है किसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का तो जब हाउस होल्ड कंजम्पशन करता है तो वो जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज करता है वो कहां से आती हैं वो आती है फर्म सेक्टर से तो हाउस होल्ड को क्या करना पड़ता है कहीं ना कहीं खर्च करना पड़ता है किस पर गुड्स एंड सर्विसेज पर और जो एक्सपेंडिचर होता है वो कहां चला जाता है वो चला जाता है फर्म सेक्टर के पास तो हम यहां समझ पा रहे हैं कि सबसे पहले प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन किसकी हेल्प से हो रहा है फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से हो रहा है प्रोडक्शन होने के बाद वो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके फॉर्म में इनकम के फॉर्म में इट मींस रेंट वेजेस सैलरी के फॉर्म में देन वही रेंट वेजेस सैलरी को हाउस होल्ड क्या कर रहा है खर्च कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पर इसको हम आगे और भी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं देखिए फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सबसे पहली बात प्रोडक्शन फेस या इसको जनरेशन ऑफ इनकम फेस भी बोला जाता है जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगा इनकम जनरेट होगी और उतनी ही ज्यादा इनकम जनरेट होगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी उतना ही होगा देखिए जो फर्स्ट फेस है इन दिस फेस फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन फेस में या जनरेशन ऑफ इनकम फेस में फर्म क्या करती है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज हम यहां पे इससे पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं ये सब मैंने पहले वाले वीडियो में क्लियर किया हुआ है देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकम फेस अगर प्रोडक्शन फेस के बात की बात है तो कौन सा फेस होगा इनकम फेस होगा जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी बोलते हैं दिस फेस इन्वॉल्व द फ्लो फैक्टर इनकम रेंट वेजेस इंटरेस्ट सैलरी प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड देखिए हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड किया फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की इट मींस लैंड लेबर कैपिटल कहां से गए हाउस होल्ड से गए क्योंकि हाउस होल्ड क्या होता है ओनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज होता है और कहां गए फर्म सेक्टर के पास तो फर्म सेक्टर ने क्या किया उसके बदले में हाउस होल्ड को रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड सैलरी प्रॉफिट एक्सेट्रा प्रोवाइड किया 
जो क्या कर रहा है इनकम फेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहाँ से आया जब प्रोडक्शन हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ हम थर्ड फेस की बात करते हैं अब हाउस होल्ड ने क्या कर लिया अर्न कर लिया किसके फॉर्म में फैक्टर इनकम के फॉर्म में और वो क्या करेगा एक्सपेंडिचर फेस या डिस्पोजिशन फेस पर उसको खर्च करेगा इन दिस फेस द इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने प्रोड्यूस किए हैं उसको परचेज करने के लिए हाउस होल्ड क्या करता है खर्च कर देता है किस पर गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पन पर तो ये जो फेसेस हैं ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के डिफरेंट फेसेस हैं प्रोडक्शन हुआ प्रोडक्शन से क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्रोडक्शन ने इनकम को जनरेट किया रेंट वेजेस सैलरी प्रॉफिट इंटरेस्ट के फॉर्म में देन वही रेंट वेजेस सैलरी प्रॉफिट इंटरेस्ट कहाँ खर्च हुए कंजम्पन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर मतलब वापस से जो मनी का सर्कुलेशन है वो कहाँ हो गया प्रोडक्शन सेक्टर के पास तो ये एक फेसेज हैं थ्री डिफरेंट फेसेज हैं जो कंटिन्यू क्या होता है एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के में हमेशा चलता रहता है अगर हम नेक्स्ट बात देखें तो देखिए ये एक डायग्राम दिया हुआ लूप डायग्राम बनाया हुआ है प्रोडक्शन फेस या इसको जनरेशन फेस बोला जाता है ये क्या हुआ इन किस में कन्वर्ट हो गया इनकम फेसेस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देन फिर क्या हुआ एक्सपेंडिचर फेस इट मीन्स डिस्पोजिशन बोला जाता है डिस्पोजिशन ऑफ इनकम देन वापस से क्या है जब कंजम्पन एक्सपेंडिचर पर खर्च किया जाता है तो वही इनकम किसके पास पहुंच जाती प्रोडक्शन के पास और ये जो प्रोसेस है ये क्या होती रहती है कंटिन्यू चलती रहती इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फेसेस के फॉर्म में चलिए अगर हम यहाँ टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें तो देर आर द टू डिफरेंट टाइप वन इज अ रियल फ्लो अनदर वन इज अ मनी फ्लो देखिए हम यहाँ टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना जैसे मैं पहले बता चुका हूँ टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है इससे पहले वाले वीडियो में थ्री सेक्टर क्या होता है और फोर सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है तो जब टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे तो इन विच टू सेक्टर हाउस होल्ड अनदर वन इज अ फर्म या बिजनेस सेक्टर अब ये एक दोनों पर इट मीन्स दोनों एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है फर्स्ट रियल फ्लो की अगर हम बात करें तो इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज देखिए पहले भी बता चुका हूँ कि हाउस होल्ड क्या है ओनर है किसका फैक्टर सर्विसेज का मतलब लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्राइजेस का और वो क्या होता है आ, किसको प्रोवाइड करता है फर्म सेक्टर को तो सबसे पहले क्या होता है रियल फ्लो में इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म कहाँ से हो रहा है हाउस होल्ड से कहाँ जा रहा है फर्म सेक्टर को एंड द करस्पोंडिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड उसके करस्पोंडिंग उसी के साथ में अगर बोला जाए तो फर्म क्या देता है हाउस होल्ड को हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो यहाँ देखिए यहाँ किसी मनी का फ्लो नहीं हो रहा है यहाँ ओनली फिजिकल आउटपुट का या बोल सकते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स का क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है फिजिकल मतलब यहाँ फैक्टर सर्विसेज जब हाउस होल्ड किसको प्रोवाइड कर रहा है फर्म को प्रोवाइड कर रहा है तब फर्म किसको हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो जो ये लूप डाइग्राम आप देख पा रहे हैं वीडियो में इससे समझ में आ रहा होगा कि रियल फ्लो क्या होता है फैक्टर सर्विसेज फ्लो हो रही है कहाँ से हाउस होल्ड टू फर्म एंड फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ फ्लो हो रही है हाउस होल्ड तो इसको क्या बोला जाता है रियल फ्लो बोला जाता है देखिए और समझते हैं हम रियल फ्लो के बारे में इट इज आल्सो नोन एज अ फिजिकल फ्लो क्योंकि यहाँ पर किसका फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज का इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है फिजिकल फ्लो भी बोला जा रहा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी इसमें क्या है नहीं है मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ किस, किसका हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन द इकोनॉमी देखिए जो रियल फ्लो होता है वो एक्चुअल में क्या करता है फिजिकल फ्लो रिप्रेजेंट करता है फिजिकल फ्लो को रिफ्लेक्ट करता है तो ये इकोनॉमी के एक्चुअल ग्रोथ प्रोसेस को डिटरमाइन करता है उसका मेन जो मैग्नीट्यूड है कितना परसेंटेज या कितना बोल सकते हैं कितने रेट से इकोनॉमी ग्रो कर रही है ये रियल फ्लो रिफ्लेक्ट करता है चलिए अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो मनी फ्लो अब क्या है देखिए मनी फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड जब हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए तो फर्म उसके बदले में क्या करता है फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करता है किसको हाउस होल्ड को इट मीन्स फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड अब क्या हो रहा है फर्म से हाउस होल्ड की तरफ क्या किसका बोल सकते हैं फ्लो हो रहा है फैक्टर पेमेंट का किसके बदले में फैक्टर सर्विसेज के बदले में फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड करस्पोंडिंग फ्लो ऑफ कंजम्पन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म अब देखिए इससे पहले वाले में हमने देखा था 
कि फर्म क्या करता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके लिए क्या होगा खर्च करना होगा तो उसको क्या बोला जाता है कंजम्पन एक्सपेंडिचर बोला जाता है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म कहाँ जाता है हाउस होल्ड से फर्म की ओर फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म गुड्स एंड सर्विसेज किसने प्रोड्यूस किए फर्म ने प्रोड्यूस किए इस लूप डायग्राम में समझ सकते हैं यहाँ टू सेक्टर्स है हाउस होल्ड अनदर वन इज अ फर्म यहाँ कोई फिजिकल फ्लो नहीं हो रहा है यहाँ किसका फ्लो हो रहा है मनी का फ्लो हो रहा है देखिए यहाँ से फैक्टर पेमेंट हो रहा है किसके बदले में फैक्टर सर्विसेज के बदले में इट मीन्स रेंट वेजेस सैलरी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये फैक्टर पेमेंट्स हैं और हाउस होल्ड क्या दे रहा है कंजम्पन एक्सपेंडिचर दे रहा है किसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज जो उन्होंने परचेज किए तो आपको यहां समझ में आया होगा मनी फ्लो क्या होता है और रियल फ्लो क्या होता है देखिए अब हम मनी फ्लो कोड भी थोड़ा सा समझते हैं इट इज आल्सो नोन एज अ नॉमिनल फ्लो यहाँ कोई फिजिकल फ्लो नहीं है यहाँ सिर्फ किसका फ्लो है मनी का फ्लो है इसलिए क्या बोला जाता है नॉमिनल फ्लो बोला जाता है इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द टू सेक्टर क्या शो करता है मनी के एक्सचेंज को शो करता है नॉट फिजिकल एक्सचेंज को शो करता है देखिए अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी या टू सेक्टर इकोनॉमी में बात करें तो क्या होता है कि जो अभी हमने मनी फ्लो और रियल फ्लो पढ़ा हुआ है उसी को हम एक सिंगल लूप डायग्राम में कन्वर्ट कर दे तो वो क्या बन जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी और टू सेक्टर इकोनॉमी यहाँ आप थोड़ा सा हाईलाइट देख सकते हैं विदाउट फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट के बारे में भी मैं इससे पहले वाले वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ क्या होता है इसको हम और भी आगे समझेंगे देखिए यहाँ क्या हो रहा है हाउस प्रोवाइड कर रहा है लेबर लैंड कैपिटल इंटरप्राइजेस किसको फर्म को और उसके बदले में फर्म क्या प्रोवाइड कर रहा है वेज रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में ये हम अभी देख चुके हैं वहीं हाउस होल्ड क्या कर रहा है सॉरी फर्म क्या प्रोवाइड कर रहा है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ हो रहा है फर्म से हाउस होल्ड को हो रहा है और हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करा है उसके बदले में कंजम्पन एक्सपेंडिचर किसको बिजनेस या फार्म सेक्टर को कर रहा है तो जो मनी फ्लो है और रियल फ्लो है उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते हैं तो वही क्या बन जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी चलिए आगे बढ़ते हैं ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी देर इज अ नो गवर्नमेंट इन फॉरेन सेक्टर जब हम टू सेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा और ना ही फॉरेन सेक्टर होगा मतलब आप इसको अजम्पन भी मान सकते हैं किसके टू सेक्टर इकोनॉमी के सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज इकोनॉमी ये क्लोज इकोनॉमी है लेकिन इसका क्या है सिंपल फॉर्म में क्लोज इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर भी आता है लेकिन वो थ्री सेक्टर होता है यहाँ पर टू सेक्टर या सिंपल फॉर्म ऑफ क्लोज इकोनॉमी इसको बोला जा सकता है ठीक है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है टू सेक्टर इकोनॉमी के लिए अज्यूम देयर आर नो सेविंग हम ये मानते हैं कि जितना भी अर्न करता है हाउस होल्ड सेक्टर वो सभी क्या कर देता है कंजम्पन एक्सपेंडिचर पर खर्च कर देता है मतलब कंजम्पन पर खर्च कर देता है तो देर इज अ नो सेविंग इन द इकोनॉमी नाइदर द हाउस होल्ड सेव ना तो हाउस होल्ड सेव करता है फ्रॉम देयर इनकम नोट द फॉर्म सेव फ्रॉम देयर प्रॉफिट ना ही फॉर्म अपने प्रॉफिट में से कुछ सेव करता है मतलब रिटर्न अर्निंग यहाँ पर नहीं होती देखिए अगर हम यहाँ पर टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के टोटल कंक्लूजन की बात करें तो क्या है जैसे टोटल जो प्रोडक्शन है जो फॉर्म सेक्टर ने किया है वो किसके बराबर है टोटल कंजम्पन के बराबर मतलब हम ये मान लेते हैं कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो सारा क्या हो गया कंजम्पन हो गया मतलब उसको सभी को कंज्यूम कर लिया गया फैक्टर पेमेंट जो फॉर्म क्या कर रहा है हाउस होल्ड को दे रहा है वो किसके बराबर है फैक्टर इनकम किसकी इनकम के हाउस होल्ड की इनकम के बराबर है मतलब फैक्टर पेमेंट किसके इक्वल है फैक्टर इनकम के बराबर इक्वल है वहीं पर कंजम्पन एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो क्या है फैक्टर इनकम मतलब जो भी इनकम हो रही है वो सब क्या की जा रही है कंजम्पन पर खर्च की जा रही है क्योंकि देर इज अ नो सेविंग इन टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी सेविंग नहीं करते हैं इसलिए हाउस होल्ड क्या करता है अपनी सारी इनकम को किस पर खर्च कर देता है कंजम्पन पर खर्च कर देता है इसलिए कंजम्पन एक्सपेंडिचर किसके बराबर है फैक्टर इनकम के बराबर है वहीं रियल फ्लो किसके इक्वल है मनी फ्लो के इक्वल है मतलब जो फिजिकल फ्लो है वही किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है मनी फ्लो के फॉर्म में मतलब मनी के फ्लो के फॉर्म में बोल सकते हैं कन्वर्ट हो रहा है इसलिए रियल फ्लो किसके बराबर है मनी फ्लो के बराबर है देखिए अगर हम यहाँ आगे देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल मार्केट इससे पहले जो देखा था वो क्या था विदाउट फाइनेंशियल मार्केट मतलब वहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट का कोई रोल नहीं था फाइनेंशियल मार्केट इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ जो बैंक होते हैं या नॉन बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं 
फाइनेंस के साथ डील करते हैं वो सब फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं जिनका काम क्या होता है सेविंग को इनकरेज करना और बोरोविंग प्रोवाइड करना मतलब लेंडिंग करना लोन प्रोवाइड करना तो यहाँ देखिए वही है हाउस होल्ड दिया हुआ है देन अनदर सेक्टर क्या है फर्म में हाउस होल्ड क्या करता है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये हम पढ़ चुके हैं अभी वहीं फॉर्म उसके करस्पोंडिंग क्या प्रोवाइड करता है फैक्टर पेमेंट वेज इंटरेस्ट रेंट प्रॉफिट के फॉर्म में वहीं क्या है कि फर्म क्या प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके बदले में हाउस होल्ड क्या करता है उस पर खर्च करता है पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में अब देखिए यहाँ पर जब फाइनेंशियल मार्केट इन्वॉल्व हो जाता है तो क्या होगा हाउस होल्ड क्या करेगा सेविंग करेगा कहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल सेक्टर में वही जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं वो कन कहाँ इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में कहाँ चली जाती है फार्म सेक्टर के पास मतलब फार्म क्या कर लेता है फाइनेंशियल मार्केट से बोरो कर लेता है तो यहाँ सेविंग का फ्लो हो रहा है देखिए यहाँ से हाउस होल्ड से फाइनेंशियल मार्केट में वही सेविंग इनकरेज होकर या बोल सकते हैं एक बिग फॉर्म में किसके पास चली जाती है फार्म के पास किसके हाँ एज अ बोरोविंग सो so, यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा कि टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो क्या होता है विद फाइनेंशियल मार्केट और विदाउट फाइनेंशियल मार्केट डिफरेंट फेसेस क्या होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के आई uh, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो